I didn't expect that will go that well, that will people be here for hours and peeling potatoes and try to talk to me, giving me heart in potatoes. Yeah, it was really... Ugh, it's amazing. I can't wait to see next 80 days. <laughs> I cannot speak, I can only smile and spit, I think. <laughs> My brain is like... Ooh. They have to create something that is not in their comfort zone. So, you know, opera singer peeling potatoes or, you know, the, the, the dancer doing, you know, the, burying himself in a, in a sand. Things that normally they would never do in their own profession. Es war, also es war richtig krass. Es war ähm, wunderschön, es war unglaublich anstrengend. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie ich diese nächsten neun Tage füllen soll. <lacht> ähm, ja, aber es war irgendwie echt, es war eine tolle Erfahrung und es war auch ein tolles Publikum und es war, hat einem sehr viel Kraft gegeben, dass immer so viele Leute da waren einfach. Ich bin an meine Grenze gegangen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, da ist noch was drin. expecting like something totally different uh, that we will work on the I, I don't know more extravagant stuff but actually what Marina surprised us that uh, it was very physical work and uh, we did a lot of yoga a lot of uh, body uh, movement stuff uh, and yeah I think that we are all surprised uh, that Marina is in amazing shape better than me <laughs> So yeah, it, uh, we just start working on our project, our performances, and uh, I think we have uh, we will have amazing journey in the next few months with Marina. So the first thing that I like to to ask them is to stand in the front of the entire class for one minute and look at us, just to feel how they occupy the space, where is the charisma, what how they can hold attention, and how it can be in the moment. Then we really have to accept the things that happen to happen, like we also had last week. I mean, now the, heart, uh, the sound of the videos was hard to understand, but still at the same time, uh, we still... Question. What's the title? <laughs> we formulated it before, I'm just trying to... It was... Watching ourselves, watching ourselves perform. Yeah. Performing, watching ourselves, watching ourselves perform. Talking about performance. Yeah. To me, it's so interesting because you come from such a different backgrounds. You, you know, Gaia is physical theater, uh, Gloria is dance, um, Goa is physical theater, then Jacob saxophone and directing studio. And all of this together, you actually create a work that, that any of your abilities are not showing. You, you just actually become like one person which with no any identity in between each other. Why? Ich fand Marinas Kritik sehr ähm, konstruktiv. Sie hat sich auch ziemlich überschnitten eigentlich mit den eigenen Eindrücken, die ich danach hatte. Es war jetzt das erste Mal, dass wir hier was ausprobiert haben in diesem Performance-Rahmen. Ich muss sagen, unsere Performance hat für mich nicht wirklich in der Form funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Es sind ein paar technische Sachen schiefgegangen, aber ähm, auch konzeptuell ist äh, mir im Nachhinein aufgefallen, dass wir uns sehr viel damit beschäftigt haben, ist das, was wir hier tun, eine Performance oder ist das Theater oder also wo sind diese Grenzen? Und äh, wir haben uns mehr mit dieser Frage beschäftigt, ist das jetzt Performance, als mit der Frage, ist das eine interessante Performance? <lacht> es war trotzdem eine tolle Erfahrung. Wir haben äh, glaube ich, alle ziemlich viel bei diesem ersten Tryout gelernt. It's all about the concept. They have to come with the concept. And the concept comes from their own need, their own life, and have to be authentic. And, uh, and that's very important. They shouldn't, you know, I don't want them to do what I've been doing. I want them to be original. And that's the process that we are, you know, working on. I'm hitting my head against the walls, 
but the walls are giving way. To achieve great things, two things are needed, a plan and not quite enough time. I came up with this idea of uh, using my diaries because it is the most personal and sincere thing, um, thing I have, the most sincere material I could deal with. Um, and uh, paradoxically, paradoxically, I'm a musician, but I'm not playing in this performance. Um, I wanted to try something else, and this is the most sincere and uh, authentic material I can work with. It was so important they do their own work. I don't want them to do my work. I'm there to facilitate, to actually execute their own ideas. That's my actual job as a teacher. Die Performance ist so aus zwei verschiedenen Teilen zusammengekommen oder entstanden. Ähm, einmal eben diese Frage, die ich mir seit Anfang des Workshops gestellt habe, wie Performer mit Publikum interagieren können oder nicht interagieren können, wie das funktionieren kann alles. Und das mit den Stühlen ähm, kommt aus der ersten Arbeitsphase eigentlich wirklich, weil wir hatten da eben einen Tanzboden im Tanzsaal und wir hatten diese Stühle, auf denen wir gesessen haben. Und die wir in verschiedene Konstellationen gestellt haben. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, wenn ich den Stuhl nicht trage, sondern schiebe, dann klingt das manchmal ganz cool. Und <lacht> kann ich das irgendwie beeinflussen, wie das klingt? Und habe dann eben gemerkt, dass es total viele Klänge gibt, die mich, die so sehr in meine Klangästhetik auch einfach passen. Und habe das Marina gezeigt und sie war total begeistert davon und wollte, dass ich das unbedingt mache. Und ich fand die Idee eigentlich auch ganz schön weil ich bis dahin noch kein so sehr physisches Performance-Konzept hatte, sondern eher konzeptuelles Performance-Konzept. Ich hoffe, dass das Publikum sich einmal so ein bisschen dieser Einmaligkeit der Situation bewusst wird, dass, dass man auch irgendwie so ins Jetzt gerückt wird und eben merkt, okay, das passiert einmal und das nächste Mal passiert es anders. Und ähm, zum anderen auch irgendwie gerne so eine Faszination für die kleinen Dinge und vor allem für die Geräusche im Alltag. I want to tell you that my demand, my yeah. own demand, is to be as, as much in the shadow as possible, because you said yesterday something which is really the bomb to, to everybody, but is also absolutely true when she asks you why you are here and you say you are here because of me and because you know me but you never actually saw these kids and now you saw them and you see how great they are and how actually it's amazing material really the most important yeah. to me that 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 work that we can show 26 great works wie marina mit den medien arbeitet ähm, sehr lehrreich ist und sehr faszinierend, wie so eine professionelle Person quasi damit umgeht. Und natürlich brauchen wir diese ganzen Medien, diese Aufmerksamkeit, um, ja, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ja, dann im Endeffekt auch das Publikum. Aber es ist auch wirklich schwierig, damit umzugehen, vor allem, weil Marina uns immer sagt, dass das Wichtigste, was wir haben müssen, ist die Kontrolle. Also, dass wir wirklich selbst bestimmen, was in den Medien zu sehen ist und wie wir uns darstellen. Eine Übung aus dem Cleaning the House Workshop in Griechenland, die mir hierfür weitergeholfen hat, war tatsächlich unter anderem das Wandern, weil man irgendwie wusste, okay, man beschreitet einen Weg und man kennt sich nicht aus in einer fremden Landschaft und gleichzeitig weiß man aber auch nicht, wie lange noch und wann man ankommt, wo man ankommt. Und das hatte irgendwie auch was von Durchhalten und es hätte ja aber auch sein können, dass wir noch 15 Stunden weitergehen oder so. Ähm, und dass man das nicht wusste. Und den ähnlichen Effekt gab es eben auch bei der großen finalen Aufgabe des Reiszählens, Reis- und Linsenzählens, ähm, weil wir da ja auch nicht wussten, wann endet. Das war einer der wenigen Übungen, wo wir nicht gesagt bekommen haben, ja, okay, das wird drei Stunden dauern, das wird eine Stunde dauern, das wird fünf Stunden dauern, mhm. sondern wir haben einfach drauf losgezählt. Und nach sechs Stunden kam dann quasi Marina und sagte, Guys, that was six hours. Mhm. Ähm, und dann hat man erstmal gemerkt, okay, das war jetzt einmal ein Tag, 
von diesem Format, was wir hier im Museum haben werden. Super traurig, dass sie nicht kommen wird. Ich hoffe, dass sie sich gut erholt und sie hat uns während des Workshops super viel gegeben. Sie hat uns ganz viele äh, ja, Methoden, Anregungen mitgegeben. Ich habe das Gefühl, die haben wir jetzt und es wäre super schön, sie hier zu haben. Aber wir haben Billy hier, der uns auch äh, ganz großartig hilft und ähm, sie wird per Zoom-Call dabei sein. Sie schaut sich unsere Arbeiten an. Ich habe das Gefühl, sie ist 100 Prozent in diesem Projekt, auch wenn sie gerade nicht hier vor Ort ist. Also, Deswegen mache ich mir eigentlich nicht so große Sorgen. I feel like it's gonna be harder to come together as a group because Marina, it's a bit like this unifying energy doing the warm up, sit ups and like training us. Um, but yeah, let's see. I hope we can come together on our own and give each other energy because we will need a lot. With this uh, megaphone and really be create another very strong image. Or a personal aesthetic of disgust. I get so tired because I'm completely in the dark and my eyes are like... Oh my god, yeah, of course. <laughs> and this I completely didn't expect. I, I think I have to nap in between. I have a really bad sunburn, but it was fun and really exhausting. Some people came like, uh, throw me a cigarette. <laughs> <laughs> my, my telephone is full of, of, the, of the good messages, how it's incredible, individual, emotional, great performances, people sending me images of all of you. Wow, this is for me amazing. I am so happy with this. And I love you so much. And I can't believe I'm sitting here and not there. Kiss. Okay, go, 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 go. <laughs> Do the work. See I'm tomorrow. around. See you bye. tomorrow. You. Bye, bye, bye. See you tomorrow.
But I really didn't have a plan to continue teaching in, in a really regular university like, like this one. But he said to me the magic word. He said this is going to be Pina Blausch class in honor of Pina Blausch. I told him that I need to wait three days to think about, to answer. I live in New York. I have to make the trips, you know, up and down to come here. But it actually, it was not three days that I need to think. I almost immediately had this kind of feeling in my stomach. This is something that I really want to do. If it's this my last teaching in my life, this is going to be this one.